ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ഗേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗേറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം ടെക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാം ഇനി വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പി എസ് സി ജോബിനെ പറ്റി പബ്ലിക് സെക്ടർ അണർ ടേക്കിംഗ് കമ്പനീസ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന കോർ ഫീൽഡിലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഗേറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വരും അപ്പം ഇത് രണ്ടെണ്ണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഗേറ്റ് എക്സാം മൂലം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് എക്സാമിന് ഹൈ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഇനി നമ്മുടെ ഗേറ്റ് എക്സാം റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്കോറിംഗ് ഇൻ ഗേറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ പി എസ് യു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് പി എസ് യു അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് കമ്പനീസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടറിലുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് എൻ ടി പി സി ഒ എൻ ജി സി സെയ്ദ് ബെല്ല് ഇങ്ങനെ ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും ഒ ഐ ഐ ഒ സി എൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഒ എൻ ജി സി ഓയിൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഗ്യാ ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടി പി സി നാഷണൽ തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേരുകൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കേൾക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഇതിലേക്കൊക്കെ അഡ്മിഷൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ പേയിങ് സാലറി ജോബ് ഹൈ പേയിങ് സാലറി ജോബ്സ് ഉണ്ട് ഹൈ പേയിങ് സാലറി ജോബ്സ് ഹൈ പേയിങ് ഓക്കെ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് ത്രൂ ആണ് ഗേറ്റ് ത്രൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അപ്പം ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ സ്കോർ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗേറ്റിനകത്ത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ സിവിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ മെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട് പി എസ് സി ജോബ്സിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ജോബിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി അതായത് ഒരു പത്ത് കമ്പനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കമ്പനീസിലേക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി റെസ്യൂമി അയച്ച് അതിന് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അതിൽ എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം എക്സാം എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവരൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല സ്കോർ ഗേറ്റിന് സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അതായത് ഇത്രയും ഒരു പത്ത് കമ്പനീസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സ്കോർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് കോളിഫൈഡാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ്റർവ്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ആയുള്ള കമ്പനീസ് നല്ല ഹൈ സാലറിയാണ് നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലോട്ട് പോയി അവർ രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം വരെ പെർ മന്ത് സാലറി കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ കമ്പനീസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒ എൻ ജി സിക്ക് ഹൈ സാലറിയാണ് വൺ ലാക്കിന് മുകളിലാണ് സാലറി സ്കെയിൽ വരുന്നത് അതായത് ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ട് ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയി ഫ്രഷർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി എന്നാൽ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു വൺ ലാക്കിന് എബോ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി പെർ മന്ത് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഇനി അഡ്മിഷൻ ഇൻ ടു എം ഇ എം ടെക് എം എസ് സി അതായത് ഇന്ത്യയിലെ പയനീർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളായ ഐ എ സി ഐ എ സി ബാംഗ്ലൂർ അതുപോലെ ഐ ഐ ടി സി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഐ ടി സി വരുന്നത് മെയിൻ ഐ ഐ ടി സി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഐ ഐ ടി സിനും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സോറി എം ടെക് അഡ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് അഡ്മിഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ എ സിയിൽ
ഇപ്പം എം ടെക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക എം ടെക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ സ്റ്റൈപ്പൻ്റോട് കൂടി അതായത് മന്ത്ലി മന്ത്ലി ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്ലിയർലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ സ്റ്റൈപ്പൻ്റോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഗി എച്ച് എക്സാം നടത്തുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐ ഐ ടിയിൽ ആയിക്കോട്ടെ എൻ ഐ ടിയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഐ ടിസ് ഐ ഐ സി എവിടെയാണെങ്കിലും അതായത് ഈവൻ പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റൈപ്പൻ്റോട് കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ആർ ക്വാളിഫൈഡ് ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരെയാണ് അതായത് നൂറിലൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരെയാണ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും റേഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും മുപ്പത് മാർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു റേഞ്ച് മാർക്ക് മതി പക്ഷെ ഈ ഒരു റേഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടാത്ത ആളുകളാണ് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഓക്കെ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കാരണം പറയാൻ കാരണം ഈ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്സായത് ആളുകൾ പതിനെട്ട് ശതമാനം പേര് മാത്രമാണ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് പാസ്സായത് ബാക്കി എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഫെയിലായി അതായത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് വരെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത കാരണമൊന്നുമില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻ്റോട് കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് പ്രഷർ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആൾക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്താ പറയുക റെക്കമെൻഡേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലിക്ക് കയറുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു വളരെ കുറേ തുച്ഛമായ സാലറി പക്ഷേ ആ ഒരു സാലറി സ്കെയിൽ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഒരു എമൗണ്ട് സ്റ്റേപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം ഈ ഒരു എംടെക്കിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചാനൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്കോളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഗ്രേറ്റ് എക്സാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലാണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏത് ഭാഗത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലുണ്ട് ഏത് ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോളിഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റൈപ്പൻ്റോട് കൂടി ഞാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ഇതല്ലാതെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് അതായത് നമുക്ക് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ഗേറ്റ് കോളിഫൈ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്റ്റേപ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഒക്കെയാണ് സ്റ്റേപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം അതിന് മുകളിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റേപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പി എസ് സി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുള്ള സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഡീഷണലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളാണെങ്കിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് സ്കോളിങ്ങിൽ തന്നെ ഗേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് കുറേ പേരെ ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അത് ഡയറക്റ്റ്ലി കയറാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി അഡ്മിഷൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് എക്സാം ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു വേരിയസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ സി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഐ ഐ ടിസിലൊക്കെ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് അപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗേറ്റിൻ്റെ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുകയാ
ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഹൈ ഗേറ്റ് സ്കോർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി എഴുപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻ ഒക്കെ മിനിമം മാർക്ക് വാങ്ങിയ പോലും ഈ കമ്പനീസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആവും ഓക്കെ പി എസ് സി ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ബിലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഉള്ളിൽ റാങ്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഇന്റർവ്യൂ സെഷനിലും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലൊക്കെ ഹൈലി നല്ല ടാലന്റഡ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ജോബിന്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഗേറ്റ് സ്കോർ കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇൻ എം എൻ സിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് എക്സാം വഴി പി എസ് യുസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്പനീസിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗേറ്റ് എക്സ് ക്വാളിഫൈഡ് ആളുകൾക്ക് ഒരു അഡീഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എഡ്ജ് കിട്ടും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എം എം സി ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിലൊക്കെ ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ക്വാളിഫൈഡ് ഗേറ്റ് ദെൻ ദർ വിൽ ബി ഹെഡ്സ് അതായത് ഒരു അഡീഷണൽ മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് കോഴിപ്പിട് ആണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നോളജ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസും കൂടി ഗേറ്റ് കോഴിപ്പിട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാടുണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സ്കോറിംഗ് ഹൈ സ്കോറിംഗ് ഇൻ ഗേറ്റ് സ്കോർ അതായത് ഗേറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നു എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തേർഡ് ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് തേർഡ് ഇയർ ബി ടെക്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും ഗേറ്റ് എക്സാം അല്ലേ തേർഡ് ഇയർ ബി ടെക്ക് തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും എക്സാം നടത്തുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് അപ്പം ഇപ്പം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് പഠിക്കാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കുക ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എത്ര കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇടുക ഒരു ഡെയിലി ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കോഴ്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഗോൾഡ് ബാച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ബാച്ചും ഉണ്ട് നോർമൽ ബാച്ചിൻ്റെ അകത്ത് റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് അതായത് സിലബസ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിലബസ് വെച്ച് ആയിരുന്ന റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതല്ലാതെ അഡീഷണലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെൻ്ററിനെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗോൾഡ് ബാച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണലി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ബാച്ചാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് കൂടി കിട്ടുക ഒരാളുടെ ഗൈഡൻസ് കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെൻ്ററുടെ ഗൈഡൻസ് കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ചാനൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിലബസ് ബേസ്ഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ നാളെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള മാറ്റി വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ചൊരു മെൻ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ള ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ലൈവ് സെഷനിൽ കയറണം ആ ലൈവ് സെഷനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവിഷനും കൂടി അവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റഡി കാർഡ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റഡി നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് സിലബസ് വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്റ്റഡി കാർഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഇക്കേഷൻസ് ഫോർമുലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി കാർഡായിട്ട് കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഗോൾഡ് ബാച്ചിൻ്റെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും ലൈവ് സെഷൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മെൻ്റർ ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് നോർമൽ ക്ലാസ്സസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ ക്ലാസ്സസ് ബന്ധപ്പെട്ട ലൈവ് സെഷൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ്